穿着皇家禁军的服饰，又被刺客毁了容，还是个女人，你说这人到底是什么来头？这我就不知道了。不过殿下，刚刚那具女尸可吓死我一个小宫女了。有什么好害怕的？你小时候不是经常跟我一起看《我们斩首》吗？那是以前有殿下您陪着我呀。最近那个狼王爷老来找你。那具尸体虽然被刺客毁了容。你最好是点有用的。我国女子呢，并非不能从军，而且从某些方面上来说，这女子从军啊，比男兵的待遇还要好。如果这具尸体单纯是从军的话，那没有必要女扮男装。所以啊，我建议可以从女士的身份上下手。可是女士的容貌被毁了，我们连她到底是不是军中的士兵都无从知晓。此次东狩，筛选极其严格，而且随行的女子不多。如果细杀的话，应该不难查。我原本以为他只是碰巧遇到了此刻，可这么一想，似乎是有内情的。你觉得会是什么？那我又不是女尸，你问我，你还不如去梦中问女尸的。我就知道你正经不了多久。你说那刺客杀女尸是有意的，还是无意的？这个呀。还真得好好去问问那具尸体。裴普和，殿下，刺客的身份已经查明，查得这么快？那是自然，上次没有及时查明女尸的身份，本就是我们大理寺的责任。那裴某自然是要给大理寺挣回一些颜面。少贫嘴了，说正事吧。虽然这次被活捉的刺客还没有苏醒，但是殿下还记不记得早年？
。殿下可是找到了什么证据，还请交给下官。我，这是洗白川的玉佩，他的玉佩落在凶案现场，这意味着什么？殿下可是找到了在下的玉佩，不妨让下官认一认。这真是你的玉佩吗？这正是下官的玉佩。老王爷的玉佩，为何会出现在案发现场？不知道呢。王爷最后一次见到这个玉佩，是什么时候呢？也不知道呢。我想，可能是此地太过于寒冷了，王爷有些冻着，说不定去大理寺暖和一下，王爷就什么都想起来了。你说，洗白川真的跟那具女尸有关系吗？可狼王爷为什么要自己动手去杀那个女尸呀？对呀、啊，洗白川想杀个人，犯得着自个儿亲自去吗？难道是有人在当陷害？嗯，一定是有人在当陷害。嗯，可是我又觉得哪里不对劲儿，一块玉佩而已，犯得着这么兴师动众吗？丢了就丢了呗。嗯，再者说了，他怎么就确定那块玉佩一定在公鱼山呢？嗯。桃花浅深处，似云深浅中。他开的这么好，你摘他干什么？能博得美人一笑，那便是物得其所。叶，你说是吗？父皇不是说让皇叔离宫后养伤吗？怎么还没走啊？叶真是好记性啊！哎，皇叔受伤了，陛下让皇叔在宫里养伤。康复再立功，那皇叔的伤什么时候好？不知道呢。哎呀，爷爷是一点都不关心皇叔的伤势呀。皇叔在大理寺那是受尽磨难。我看皇叔活蹦乱跳，好的很。等你躺下了，我再关心你也不迟啊。爷爷，你是真的没有良心啊！哎，皇叔是看你在案件上毫无思绪，才想着这次来帮你一把。你帮我，你不给我添乱就不错了。你是不是一直觉得，刺客是冲你而来？女尸是撞见了刺客，才被灭口。但你有没有想过，刺客有可能是冲着女尸而来的？刺客是冲女尸去的？你一直觉得刺客是刺杀你的，那是因为你具有被刺杀的资质。但女尸为什么要被毁去面容呢？如果只是无关轻重的人，是否又多此一举了？对呀、啊。如果只是为了杀人灭口，何必要如此麻烦呢？过来，变聪明了。你少来！还有，我问你，你的玉佩为什么会在现场？呃，这个……说实话，你少拿对付佩不和那条对付我。啊，行吧。案发现场，当天我在那里。我本想阻止刺客，没想到还是晚了一步。那。那佩普和问你的时候，那你为什么不说实话呢？我就是想逗逗他。你，等一下，这么一想，我成冤大头了呀！明明是你射出玉佩惊了刺客，而我跟汤圆只是恰巧路过，这我不是替你背黑锅了吗？多年不见，这脑子又聪明了点啊！西白川，殿下，殿下。殿下，怎么了？常昭仪正在东宫等着你呢。常昭仪，玉儿在忙些什么呢？还不是最近的毁容女尸案闹得我头疼。君上也真是的，那么残忍血腥的案子，也让你一个姑娘家去查，能替父皇分忧是玉儿的荣幸。就你会说话。对了，我给你做了你最喜欢吃的藤萝饼。特意拿过来，你尝尝。昭仪娘娘手艺这么好，一定好吃的。慢点，嗯、别噎着。这是潇湘梦舞姬的标志，采用特殊材料制作而成，无法去除，所以才一直留着。潇湘梦？怎么了
，你的意思是说，潇湘梦每个舞姬身上都有这个梅花印？是啊，女子为梅，男子为竹，只要在潇湘梦待一年以上，就必须纹上这个标记，以便辨认身份。原来如此，玉儿在说些什么呢？嗯，没什么。我只是想到，东寿时山上除了军士，还有潇湘梦的舞姬。啊，瞧你，一查起案来就神神叨叨的。看你也无心与我聊天，我就不便叨扰你，先回去了。那我就不送娇姨娘娘了。叶叶，你你怎么又从我卧室里出来了？刚才那位常昭仪怎么我看着面生呢？你当然没见过，她入宫的时候你在外面打仗呢。这位昭仪娘娘原来是潇湘梦的舞姬，一年前宫宴献舞时被父皇看中，便纳入了后宫。她本姓常，父皇暂其貌美，便赐封号常。如今已有身孕，只等诞下皇子，便可荣升为妃了。那你们关系还挺好的呀。她比我大不了几岁，所以平时也算聊得来。原来如此。哎呀，都怪你，我把正事忘了。汤圆，我们走。哎，燕燕，你去哪儿？殿下怎么这时候过来？我来看看尸体。裴大人，你来。裴大人，可看出什么？这是潇湘梦舞姬专有的标记。没错，没想到裴大人对潇湘梦也颇为熟悉。京城的所有东西，有什么大理寺不知道的呢？也是。你看这手腕处的痕迹，是长期佩戴饰品所留下来的。就像潇湘梦的舞姬那样，他们需要佩戴铃铛。据我所知，当日东寿的队伍里，确实有潇湘梦的舞姬。没错。殿下，下官还有一个疑问。你说，如果殿下是凶手，那么您毁掉这尸体的面容是为了什么？自然是为了掩饰死者的身份啊。可梅花印能够证明死者身份，如果想要隐瞒，为何不将这印记直接毁掉？你是说，有人要陷害潇湘梦？潇湘梦是帝都影响力最大的歌舞坊，能够成为他们的专属标记。就算是普通的梅花，也一定有非比寻常、无法假冒之处。明日找人验验便知。殿下，狼王爷来了，说是接殿下回宫。西白川，嗯。狼王爷来的还真是及时啊殿下，殿下，啊，殿下，你在看什么呢？哦，没事，走吧。嗯。殿下，又怎么啦？原来皇叔也会怕冷啊。汤圆，你先走一步，去把九皇叔的偏殿锁起来。啊，殿殿下，这不太好吧？没事，让你就去，快。哦。九皇叔，你怎么来了？你要是再晚些出来，你九皇叔可就冻成冰棍了。我还以为皇叔这样的人都不会感觉到冷呢。
少贫嘴了，走吧。哦。皇叔怎么知道我在大理寺啊？我不知道，我自兵部尚书府出来，去了一趟西街的听书楼，然后刚从潇湘梦过来。这么说来，难不成皇叔是绕着小半个地图才找到我的？怎么不说话了？难不成被我感动到了？我没有，我又不是小孩子了，我还能找不到回家的路吗？大概是习惯了吧。也是，小的时候我经常偷偷跑出去玩，每次都是皇叔来接我。亏你还记得。不过皇叔的伤还没有痊愈，还是少吹风为好。好，我让汤圆提前锁了你的偏殿。九皇叔呀，九皇叔，今天你就好好在外面冻上一夜吧。哼。